。打吃鸡游戏从 PUBG 开始爆火之后，它就成了能和 MOBA 的游戏抗衡的一个超级玩法。毕竟落地一双手，装备全靠捡，干掉九十九个玩家，成为最终赢家。这种紧张刺激的快感是你在其他游戏中体验不到的。正是因为刺激好玩，导致吃鸡手游也是层出不穷。但大部分吃鸡手游都只是在 PUBG 的基础上加入了一点点自己的特色，没谁敢大刀阔斧整活的，唯独永劫无间是个狠货，近身格斗，把剑插在机上，武侠加吃鸡有没有搞头？在吃鸡手游里，永劫无间手游绝对是一个新的品类。一方面是因为它把武侠和吃鸡结合起来了，更主要的是因为永劫无间手游在保留吃鸡底层逻辑的基础上，追加了专属于自己的理解和逻辑。啥意思呢？这就不得不提到永劫无间手游的战斗系统了。这个战斗系统说白了就是石头剪刀布这样的循环克制。你没听错啊，想要在永劫无间手游里嘎嘎乱杀，靠的就是大刀之剪的石头剪刀布。重击有霸体可以硬抗普攻打出大伤害，但正刀呢可以打断重击同时缴械，然后普攻可以迅速达到正刀的硬直进入连段。这样的系统让战斗有足够的深度可以挖掘。你看我在蓄力，哎，往右一滑我闪开了。你看我好像要普攻，哎，往上一滑我升龙了。你以为我又在蓄力想用重击打我？哎，往左一滑我把你震刀了。这就叫见招拆招，好一个武侠的精髓。同时，永劫无间手游把这些招式做的也是帅的一批，帅就帅吧，你还把变招的衔接做的很舒服。虽然这个点可能不起眼，但其实很重要。动作类游戏不同招式之间如果没有顺滑的连接，就会让你的人物动作非常奇怪。举个例子，我把两招之间的几针去掉，是不是就感觉明明是连招，但是人打起来一顿一顿的特别不舒服？这就是动作之间连接做好的必要性。与此同时，这套战斗系统还解决了一个问题，那就是吃鸡类游戏里玩家进化的最终答案都是当老六，装备拿好了往草丛里面一蹲，等一个倒霉蛋路过把他几枪带走，这就导致很多战斗型玩家玩起来根本就没意思。哪怕是从高贼园区杀出来了，一个不小心就被不知道哪来的老六两枪狙了，心态原地爆炸，起码三天不想碰这游戏。永劫无间手游正好是反过来，因为飞速和二段跳能大幅度提升人的突进能力，哪怕对手用最顶级的弓爆你的头，你也能够快速转移补给，甚至可以直接一飞锁冲上去干他。基本上只要是开打，总是会转进近身战。所以永劫无间手游的玩家拼的就是战斗技巧和心理博弈，而不是到了高段位，人人都蹲在草丛里，等着枪管子捅人瞪眼子。为什么我能把体验说到这么？清楚，嘿嘿，因为永劫无间手游开始测试了。最开始我以为这游戏操作上肯定很复杂，又是正刀又是上挑的，什么五指操作、六指操作，真打起来估计十个指头都不够用。但熟悉了一段时间之后，我发现它是看起来复杂，玩起来挺简单，自动拾取装备耐久，自动修复。真正打起来最多的操作其实就是集成在攻击键上的正刀攻击和闪避，尤其是这一把，我一开始就拿到了太刀的金魂玉。本来新人局里爱用扩刀的就多，经常有凭着扩刀霸体乱打的人，而我这个金魂玉太刀就专。专治这种莽子，喜欢蓄力，我一套直接给你带走。等我从飓风客，也就是空投手里拿到太刀吸血的魂玉之后，基本上就神功大成了。本来有了金魂玉，打人就疼，再配合吸血战斗的时候，那真叫一个占尽优势。连玩了几局，能感觉到操控上还是蛮舒服的，根本不需要五指六指那种逆天的操作。屏幕里空出来的地方，让我能够欣赏到自己帅气逼人的战斗。制作组找对重点了，操作很重要，但打得帅更重要。而且我发现人靠近了之后，还会显示轮廓和声音，所以那种最破坏。人游戏体验的老六没了，即便输了，也只能说一句：技不如人，甘拜下风。呵呵，喜欢远程打我，那我就直接一飞锁来到你面前，来面对我。哎，不多说了，再开一局，我要搓火球砸人去了。